Калинов парк. Очередной хайповый замысел заезжей из Байкальской власти, который стал победителем в конкурсе лучших проектов городской среды. Наша съемочная группа на месте будущего объекта. Здесь вскоре может появиться детская музыкальная площадка Калинов мост, интерактивное пространство Сопки за Байкалье, приветственная зона в добрый путь. К месту будущей главной площади поселка Первомайский ведет крутая лестница. Вскоре часть парка заасфальтируют, где-то положат тротуарную плитку и резиновое покрытие. Установят игровое и спортивное оборудование, которое и так уже есть, но большим спросом почему-то не пользуются. В общем, цена вопроса больше 80 миллионов рублей. Ну вот я думаю, что федеральные бы средства лучше на все дороги бы выделили деньги. Ну, мое мнение, потому что, ну я не знаю, что, что это будет. Ну, парк это будет. А по дорогам ходим, ездим ежедневно. Скептицизм понятен. Не так давно тут был построен парк Победы, еще одно место притяжения местных жителей, но вандалы уже нанесли ему серьезный ущерб. Часть лавочек сломана, где гарантия, что Калинов парк не повторит его судьбу. Да, у нас жители вот такие вот молодежь бьют, фонари разбивают, урны переворачивают. Ну, это, видимо, по ночам или как это происходит, не знаю. Поколение ужасное растет. Самое интересное, что Дмитрий Ревякин и его товарищи никакого отношения к этому парку не имеют. Если вы откроете Википедию, то узнаете, что группа «Калинов мост» была основана в Новосибирске. Да и Ревякин родился там же, и коллектив по праву считает своей родиной именно этот город. Но новосибирцам в голову не пришло ставить памятник Ревякину при жизни. Меня очень заинтересовал вопрос, почему именно в честь э, «Калинов парк», да? Почему именно в честь Ревякина? Есть же много достойных людей, да, которые здесь также родились и выросли, и уехали потом. Ну вот, как я уже сказала, да, что наш российский космонавт Тарелкин вот не так давно. Кстати, в прошлом, по-моему, году, если мне не соврать, он выступал у нас здесь в ДК. Приезжал. Почему не в честь его парк назвать? Великая вот эта вот оперная певица Российской Федерации. Не припомню фамилию, но тоже она родилась здесь, она здесь выросла. Весной этого года Калинов парк стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Для строительства этого парка из средств федеральной казны выделят 50 миллионов рублей. Еще без малого 12 миллионов должен внести регион, остальное из муниципального бюджета. Ну, пусть построят сначала. То есть у вас отношения нейтральные, я так понимаю? Ну, пусть сначала построят, потому что собираться можно собираться. Вот. Построят, посмотрим. Если построят, то хорошо, конечно. Здесь тонкое понимание чиновничьей психологии, которые вдруг решили закопать 80 миллионов в землю. Рукыдл 90-х, мягко говоря, нейтрально относится к своей малой родине, давно здесь не был. Никаких благотворительных концертов с целью увековечить свое имя он не проводил. В прессе его комментариев тоже не видно. Да я так думал, лучше бы построили дороги лучше. На всех бы было лучше, чем мы тут. Я такого вообще не знаю. Концерт не смотрел. Организаторы строительства этого объекта заявили, что в парке высадят большое количество саженцев калины, адаптированных к климату Забайкалья. А вот это уже чистой воды невежество, полное незнание стиля и смысла творчества Дмитрия Ревякина. Напомним, что название «Калинов мост» не имеет никакого отношения к растению. В древнерусском языке слово «калина» означало раскаленное состояние металла. А «Калинов мост» — это мост через реку Смородину в русских сказках и былинах, соединяющий мир живых и мир мертвых. Сам проект разработала фирма из Иркутска, название которой глава городского поселения Первомайское Игорь Намаконов почему-то не помнит. Они помогли нам разработать значит, проект. И сколько вам это стоило? Значит, ну, сам проект. Со, со, ну, проект вместе со всякими изысканиями, с планировкой и так далее, с, техническим, с получением технических условий. Нам обошелся в 3 миллиона рублей. Для заезжих в Забайкалье чиновников здесь главное освоить средства и объявить об очередном туристическом месте силы, в которой никто и никогда объективно не поедет. Из разговоров с коренными жителями мы поняли, что едва ли новый парк будет востребован. Среди первомайцев половина из которых даже не знают, кто такой этот Дмитрий Ревякин. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Матвей Насаев. ЗапТВ.